Wenn man sich überlegt, was in den 60er, 70er Jahren allgemein in Deutschland los war, das war diese Nachwehen der Wirtschaftswunderzeit. Die ersten Atomkraftwerke wurden gebaut und in den Sta Städten diese Schneisen, damit die Autos schneller fahren konnten. Aber wann hat man denn angefangen zu denken, ist vielleicht doch nicht ganz so schick und war vielleicht ein Fehler, das da hinzusetzen? Na, wie das immer mit moderner Architektur ist. Ich glaube, modern ist etwas, ja, wann ist Ihre Hose nicht mehr schick? Man muss vielleicht auch verstehen, Westerland war ein ganz exquisites und mondänes Bad. Wenn man an den Straßen längs geht und nicht nur die Ladengeschäfte sieht, sondern ein Stück höher geht, dann findet man noch so viel Altes auch und man kriegt eine Idee davon, wie schön dieses Westerland um 1900 mal gewesen sein muss. Ist es denn typisch für Sylt, so dieses Denken gewesen damals? Das ist, glaube ich, typisch für ganz Deutschland gewesen. Also äh, wenn Sie nach Binz gehen, hat das ja andere Gründe, dass man da nicht mit der Zeit gehen konnte. Die hatten andere Probleme, aber hier hat man natürlich ja, gebaut, was möglich war. Aber jetzt mal ganz ehrlich, würden Sie sich nicht manchmal wünschen, dass man das einfach auch wieder abreißt? Das ist gar nicht möglich. Sie haben so viele unterschiedliche Eigentümer. Und Frau Gebhardt, ich gehe mit Ihnen jede Wette ein. Wenn Sie da eine Wohnung hätten, Sie würden niemals dem Abriss zustimmen. Wenn Sie drin sind, ist es nämlich super. Sie haben einen wunderbaren Blick <lacht> übers Meer oder über die Insel. Ich glaube, das war damals eine schwierige Situation, aber man hat es dann gegen viele Widerstände geschafft, die meisten alten Häuser unter Denkmalschutz zu stellen. Und das ist natürlich heute ein ganz großes Geschenk. Man versucht ja diesen alten Stil mit Drehdach und Backsteinen auch bei Neubauten nachzuahmen. Was halten Sie denn davon? Naja, bei manchen Gemeinden ist es natürlich dann auch schon zu spät, aber fast alle haben mittlerweile Ortsgestaltungssatzungen erlassen, die festlegt, dass man wirklich nur Rotklinker und Reddach nehmen darf und auch über eine gewisse Höhe nicht hinwegkommt. Aber so richtig schön ist das trotzdem nicht. Naja, wenn Sie natürlich eine einheitliche Bebauung haben mit sehr, sehr vielen Häusern, die alle sehr einheitlich aussehen, dann denke ich, dass Architekten das nicht jetzt unbedingt als spannende Architektur empfinden würden. Das ist dann, also es ist eine schöne Bebauung mit Rehdach und Rotklinke, aber ich würde mal so sagen, genau, spannend ist es nicht.